ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് എൽ സിയുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആണ് ആ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് അപ്പം അത് ലൈക്കായും കമൻ്റ് ആയും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാളം മീഡിയംകാർ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കി കളയരുത് ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മലയാളം എഴുതുകയും ചെയ്യാം ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ മലയാളം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് വായിച്ചു തരാം അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക അങ്ങനെ പോലത്തെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പൂർത്തീകരിക്കുക അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാതിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അഭികാരകങ്ങളാണ് തന്നത് ഉൽപ്പന്നം എഴുതാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പന്നം തന്നിട്ട് അഭികാരകം റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആക്കുക കുറേ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് വിട്ട ഭാഗം പൂരിക്കുക പൂർത്തീകരിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്താ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ് സ്വയം പറഞ്ഞ് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നെയ്മിങ് പേരെഴുത് നാമകരണം എന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എഴുതുന്നതിന് നാമകരണം നെയ്മിങ് ചെയ്ത് നോക്കുക സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് പേരെന്താ രണ്ട് കാബണാറ്റം ഈ തേൻ അതാണ് പേര് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയാക്ഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാനായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഒരു രാസസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മിങ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്താണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കണം അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതിൻ്റെ അകത്തുനാണെങ്കിൽ ഫോമുല ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേരറിയാമെങ്കിൽ പേര് എഴുതിയിരിക്കണം മടി കാണിക്കരുത് പേര് എഴുതണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും പേരെഴുതുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും എന്തുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ സംയുക്തത്തിന്റെ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ കമ്പഷൻ തേർമൽ ക്രാക്കിംഗ് അതിൽ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏകബന്ധനത്തിൽ സി എൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും എന്നെ ഈക്വൽ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാം ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് സോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പേര് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ എച്ച് ഐ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഐ നോക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ അകത്ത് എച്ച് ഐ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എച്ച് പ്ലസും ഐ മൈനസും ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അയഡിനെ കൊടുക്കാം ഇതാ ഹൈഡ്രജന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു അയഡിന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു രണ്ട് തരം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടാം അല്ലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സി എച്ച് ത്രീ അത് പോണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് പൊട്ടണം സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് പൊട്ടിയപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു അയഡിൻ വന്നു സി എച്ച് ത്രീ ഒന്നിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അയഡിൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പറ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സോറി സി എച്ച് ഐ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടാലോ രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ സാധനം എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടിട്ട് അതെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് നടുക്ക് വന്നാൽ ഇതെന്ത ഫോമുല ഉള്ള ആർ സി ഒ ഒ ഒ ആർ ഫോമുല ആണ് വരുന്നത് ആർ ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡേഷ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ആറ് ഇത് ആർ ഡേഷ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പൊ എസ്റ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സി ഒ ഒ ഒ ആർ എന്ന് കാണും സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് നടുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാവണം ഏതാ അത് അതൊരു എസ്റ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണം എസ്റ്റർ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യാം ആസിഡും ആൽക്കഹോളും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് റിയാക്ടന്റ് അഭികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാ സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് സി ഒ എൻ്റെ അടുക്ക ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഒ എൻ്റെ അടുക്ക എച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും നമുക്കൊരു ആസിഡ് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ എച്ച് എന്നും എഴുതാം ബാക്കി ആരുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ആൾ ആരുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ ചേർന്ന എസ്റ്റർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി ഒ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി ഒ ഞാൻ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏതൊരു ആസിഡും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ആ ചാപ്റ്റർ സെവന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്ങനെയാ വരിക ഏതൊരു ആൽക്കഹോളിന്റെ അകത്തും ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഈ സി ഒ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഏത് ആസിഡ് ആണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളും ഒരു കാർബണാറ്റം കുറവുള്ള ആൽക്കഹോളിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആസിഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ റിയാക്ട് എന്റെ ചെയ്താൽ പഠിച്ചല്ലോ സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ പഠിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഏ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് എന്തൊക്കെയാ സംഭവം സംഭവങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇതെന്താ സാധനം രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഉള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൽക്കഹോളാണ് ഇതിന്റെ പേര് എഥനോൾ മൂന്ന് കാർബണാറ്റം ഉള്ള സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ഇതൊരു ആസിഡ് 
CH3. Karnam CO group alle first verande CH2, CO already vide inde. Da aru ayta attach im EO yu ayta attach ida. Baaki lor adi order langi idhi korka CH2, CH3. Kitiyala ester ester formation. Aadi water nenga uli baaki kalya. Baaki verna ala e CO group yu ayta attach idhi changi idhi. O group adi tte verna ribile idhi. Esterification ayrno reaction. Indonesia अत्र हाइड्रोजन, आर हाइड्रोजन, सो इवड़ा दो हाइड्रोजन ये लो आर विटन मून टूड तो, इवड़ा नाले, नाले इन्दर डे, नाले ऑक्सीजन इन्दर, इवड़े ओ नालो, मूनो, एड ऑक्सीजन आन उल्लाद, एड ऑक्सीजन, इवड़े ओ नाल अन्ना उल्लाद, एड अंगने आक्का, एड अंगने आकुम सेवेन बाय टू अन्ना फॉर्मूले का angels H2 आने की टेंडर है बैलेंस ये लोग कम क्रिस्टेन लो वाला मिस्टेक का ना टू ऑक्सीजन वर ला यंग क्रिस्टेन पेपर ना आधे ये पॉले ऑक्सीजन ऐड तेरी दी था ना रेंड कार्बन इंडर अपन इबड़े रेंड कार्बन ऐड तोड़ दो हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन इंडर आर हाइड्रोजन वालों इबड़े रेंड हाइड्रोजन ही उल्लू सो Healthy வாட்டிருக்கிறேன். CH3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടോ അപ്പം ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണം അപ്പം മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫ് ആൻഡ് ജി ഈ എഫും ജിയും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതോ അഡീഷണൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ എസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്താ പറയുന്നത് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും ചേർന്നിട്ടാണ് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് മലയാളംകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൽക്കഹോളും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും ചേർന്നിട്ടാണ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഈതൈൽ എഥനോയേറ്റ് ഓ എയ്റ്റ് ഫോമുല ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലാക്കുക എഥനോയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്റ്റർ ആണ് ഓ എയ്റ്റ് എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ആൽക്കനൈറ്റ് ആൽക്കനൈ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് ഉണ്ടാവണ്ടേ എഥനോയേറ്റ് അത് ഇപ്പറ എഴുതാം ഈ തേയിൽ ഈ ഭാഗത്തോ എഴുതണ്ട് ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് ഈ തേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി കണ്ട രണ്ട് കാർബൺ ആയല്ലോ ഈ തൈ എഥനോയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഥനോയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈ സി ഒ ഗ്രൂപ്പും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ തൈൽ എഥനോയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഈ തൈൽ എഥനോയേറ്റ് ഓക്കെ ഒ എയ്റ്റ് എന്ന് കണ്ട അതൊരു എസ്റ്റർ ആണ് എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം സി ഒ ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുക അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണോ വരുന്നത് ആ അതിന്റെ എഴുതുക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് എഴുതണം കാർബൺ ആറ്റം സി ഒ ഒ ഗ്രൂപ്പും കൂടി കഴിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക എഴുതി രണ്ടാമത്തത് ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം ഈ തേയിൽ എഥനോയേറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെച്ചല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് റിയാക്ടന്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് റിയാക്ടന്റ് നമുക്കറിയാം എസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാ ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ചേർന്നിട്ടാണ് എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം എസ്റ്ററിന്റെ ഇവിടെ മെല്ലെ ഒന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യാം ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് സി ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒ എച്ചിനെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ചിനെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവര് തമ്മിലുള്ള ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആരെ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ എച്ച് ഓക്കെ പ്ലസ് ഇവരെ എന്ത് എഴുതുക ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാ കിട്ടും ഈ തേൽ എഥനോയിട്ട് ഫോം ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഓഫ് എനി ടു പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ആൽക്കഹോൾ വിത്ത് മോളിക്കുള്ള ഫോമുല സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വന്റി എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്താ പറയുന്നേ C5H12O6 സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്കുലർ ഫോമുല തന്മാത്ര സൂത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വരുന്ന രണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മോളിക്കുലർ ഫോമുലയിൽ വരുന്ന രണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല അതിന്റെ ഘടന വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഐസോമ വരക്കാലോ ഒ എച്ച് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം വരയ്ക്കാം രണ്ട് പെയർ മീൻസ് ഒരു പെയർ വേണം രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് സംയുക്തം വേണം അപ്പൊ ഒന്നിന് ഒ എച്ച് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ഒന്നിൽ തേർഡ് പൊസിഷനിലും വായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഐസോമർ ആയല്ലോ പൊസിഷൻ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊസിഷനില് മാറ്റം വന്നു
ആൽക്കി ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയേ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തേല് സോറി മൂന്നാമത്തേല് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡിഹൈഡിനെ ആണ് നമ്മൾ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡിഹൈഡിനെ ആണ് സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പിന്നത്തെ നോക്കിയേ എല്ലാം തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഏതാ നമ്മുടെ ആൽക്കെയിൻ ഫോർത്ത് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് നമ്മളുടെ ആൽക്കെയിൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഐസോമർ ഓഫ് ദി തേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പൊസിഷണൽ ഐസോമർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി വെക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിന്റെ പൊസിഷണൽ ഐസോമറ ചോദിച്ചത് പൊസിഷണൽ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒ എച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഒ എച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്താലും ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ ഇത് തന്നെ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം കണ്ട സി എച്ച് സി എച്ച് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമർ അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ആർ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തിരിക്കണം ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം മോളിക്കുള്ള ഫോമുല ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക മോളിക്കുള്ള ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഇനി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണ തന്നിട്ടില്ല മറ്റേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആളെ നോക്കുക ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ഇതിന്റെ തന്മാത്ര സൂത്രം ഉം മോളിക്കുള്ള ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കിയ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി ഫോർ എച്ച് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് ഓക്കെ നാല് കാർബൺ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇതിന്റെ നോക്കിയേ ഇത് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴും ഒന്നും എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇതിന്റെ നോക്കിയേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സോറി കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴും ഒന്നും എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവരെ നോക്കണോ ഐസോമേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ അതിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതാ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല ഒരുപോലെ വന്നു നോക്കിയേ ഒന്നും രണ്ടും അതിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയേ ഇവിടെ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പില് വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതും ഇതുമാണ് എന്ത് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് റൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഐസോമർ ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിന്റെ ചെയിൻ ഐസോമർ കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാ ചെയിൻ ഐസോമർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയിൻ ഐസോമർ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയിൻ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം മോളിക്കുള്ള ഫോമുല ആയിരിക്കണം ചെയിനിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ എത്ര കാർബൺ വേണം നാല് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ചെയിനിൽ മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടേ ഇരുത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഐസോമേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോമർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമർ പേർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ മോളിക്കുള്ള ഫോമിൽ അടുത്ത് എഴുതി നോക്കണം സെയിം ആണോ എന്ന് അത് പേപ്പറിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും കുട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയതാണ് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയതാണെന്നുള്ളൊരു തോട്ട ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ വരും ഉം അപ്പൊ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറും രണ്ടും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ നാല് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ട കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വാട്ട് ആർ സോപ
അപ്പൊ എന്ത് എഴുതുക സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ടോ സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയും ലവണം ചേർന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ടോ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് എഴുതുക നമ്മുടെ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കഠിന ജലത്തിന് കാരണം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യം സി എ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള അയോണുകളാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഓ ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം ഓർ മഗ്നീഷ്യം അയോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും സോപ്പിലുള്ള പൊട്ടാസ്യത്തിനോടും സോഡിയത്തിനോടും ചേർന്നിട്ട് സോലുബിൾ ആവാത്ത ലേക്കാത്ത ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് പത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് പത ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്നാൽ ഡിറ്റർജന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത തരുന്നു കാരണം എന്താ ഡിറ്റർജന്റിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ഒപ്പം ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സോലുബിൾ ആവാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സോപ്പിലുള്ള പൊട്ടാസ്യം സോഡിയവും ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള അപ്പൊ നമ്മളെ ഡിറ്റർജന്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ഒരു സോലുബിൾ ആയതോ ലൈക്കാത്ത പോലത്തെ ഒരു സാധനം ലൈക്ക് അത് ഇൻസോലുബിൾ ആയ ഒരു സാധനവും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിറ്റർജന്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലേത്ത ഫോമേഷൻ നടക്കും ഇത് ഞാൻ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോപ്പിന്റെ ക്ലൻസിങ് ആക്ഷനും എന്തുകൊണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ലേത്ത ഫോമേഷൻ സോപ്പ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ സെവന്റെ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിറ്റർജന്റ് ഡിറ്റർജന്റിന്റെ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ ലേത്ത ഫോമേഷൻ നടക്കുമെങ്കിലും പതക്കുമെങ്കിലും അതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മോശമാണ് നമ്മുടെ തൊലി പോവും അല്ലെ പിന്നെ നെയ്ല് നമ്മുടെ നഖം പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ അവർ നശിച്ചു പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ആൽഗേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൽഗകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊലു നമ്മുടെ ജലം എന്താവും അത് മലിനമാകും പൊലൂട്ടഡ് ആവും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോസും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ അതുവരേക്